स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में और अभी जो अपडेट आई थी सी के जो सैम पर रिलीज हुए हैं उस पर मैंने जो एक वीडियो बनाया था तो उसको थोड़ा सा और क्योंकि कमेंट में कुछ आ रहा था सर बेसिक का लेवल क्या है स्टैंडर्ड का क्या लेवल है थोड़ा बता दें तो मैं आपको बता दूं जो बेसिक है वो एन बेस्ड है टोटली जो मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने यही बोला था कि आप लोग एन अच्छे से करें तो फिर से वही कि बेसिक में आप क्या करें अच्छे से एन पढ़ाई करें अब जगह आप एन बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपके नंबर बेसिक वाले पेपर में पक्का है कि अच्छे आ जाएंगे उसी से क्वेश्चन आएंगे एन से नाइन्टी नाइन परसेंट उसी से होंगे एक दो परसेंट में इधर उधर कर सकते हैं दूसरा अब बात करते हैं स्टैंडर्ड में कहाँ से आएगा तो स्टैंडर्ड देखिए स्टैंडर्ड का पहले एक चीज़ आप क्लियर कर लें स्टैंडर्ड का मतलब हार्ड नहीं है स्टैंडर्ड का मतलब है जो अभी तक पेपर आते थे उस लेवल का पेपर होगा यानी कि कुछ क्वेश्चन एन के होंगे कुछ क्वेश्चन एन से रिलेटेड होंगे कुछ अदर बुक्स के रेफरेंस से होंगे मतलब इस तरीके से जो पेपर बनता है हमेशा उस पैटर्न पर आएगा हार्ड बिल्कुल हार्ड नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि स्टैंडर्ड तो एनसीईआरटी से कई बार तो क्या बच्चों को डाउट आता है मुझसे पूछते हैं सर स्टैंडर्ड वालों का तो पेपर एनसीईआरटी से आएगा ही नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप सैम्पल पर भी देख सकते हैं मैं सैंपल पेपर की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ आप चेक भी कर लें ऐसा कुछ भी नहीं है कि एन से क्वेश्चन नहीं है तो जैसे अभी तक होता था सिक्सटी सेवेंटी परसेंट कुछ अदर बुक्स से क्वेश्चन हाँ लेकिन एक बात जो है जो मैंने सुनी भी थी टीचर्स के थ्रू कि वो ये बोल रहे थे कि पेपर का जो टेंथ का जो स्टैंडर्ड होगा वो अच्छा होगा मतलब स्टैंडर्ड वालों के लिए स्पेशली कि क्वेश्चंस एक से दो एक या दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें बच्चे को थोड़ा सोचना पड़ेगा ऐसे नहीं कि टफ होगा बहुत ज़्यादा थोड़ा सोचने वाले क्वेश्चन ऐसे सीबीएसई चाहता है कि बच्चे थोड़ा फोकस करें रट्टा ना मारे हर क्वेश्चन में सोचें कि रट्टा मार लेंगे तो नंबर अच्छे आ जाएंगे थोड़ा फोकस करें अंडरस्टैंडिंग पे भी तो इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन होगा जिसमें ये रियलाइज़ करवाया जाएगा कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है तो उस केस में आपको यानी कि टॉपिक को थोड़ा कमांड जब आप करें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें और थोड़ा डेप्थ में जाके भी उस चीज़ को समझें उसका मीनिंग क्या है क्यों हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को मतलब थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो आपको उसके आंसर मिलेंगे तो मेरा सजेशन ये कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ें तो थोड़ा रटे नहीं कि हाँ इसमें ये दे रखा है तो ऐसे करना है अब पचले थोड़ा सा घुमा दिया आप समझ नहीं आ रहा है आपको तो आपको थोड़ा सा क्या करना है चीज़ों को बेसिक चीज़ें क्लियर करके रखनी है जिससे कि कोई घुमा के क्वेश्चन आए भी तो आप कर पाएँ क्योंकि इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ आप देख भी लीजिए जो यहाँ पे साइड में आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन मैंने क्रॉप करके दिखा रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन आप एन में इस टाइप का है लेकिन ये पूरा एन नहीं है आप ढंग से इस क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा और लगेगा एन में इस टाइप का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है लेकिन अगर आप बेसिक पर जाओगे थोड़ा सा समझोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा क्योंकि अगर आपने बेसिक से समझा होगा तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीन से देख सकते हैं और आप पूरा पेपर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है पूरा पेपर अच्छे से देख लें और कंपेयर कर लें तो मैं फाइनली कंक्लूड करूं तो ये कि बेसिक के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ें उसी के टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस आपके टीचर जो असाइनमेंट देते हैं आप उतना प्रैक्टिस कर लें सफिशियंट है और स्टैंडर्ड के लिए आप हमेशा जो रेफरेंस बुक यूज करते हैं वो पढ़ते रहें और थोड़ा मैं कहूँगा डेप्थ में जाकर कोर्स करें क्योंकि आपने अगर स्टैंडर्ड लिए इसका मतलब इलेवन में पढ़ोगे ट्वेल्थ में पढ़ो पढ़ोगे तो इसका मतलब है आप फोकस करोगे तो अच्छे से पढ़ाई करो सब्जेक्ट की ठीक है जिससे कि आपकी डेप्थ नॉलेज अच्छी होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं अब बात करते हैं कि जो पेपर का जो पैटर्न है उसमें क्या होगा जैसे सेक्शन ए होगा वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था तो सेक्शन ए में जो ट्वेंटी क्वेश्चंस होंगे उसमें टेन मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव के होंगे उसमें कोई च्वाइस नहीं होगी लेकिन जो इलेवन से फिफ्टीन तक जो फिलिंदी ब्लैंक्स होंगे उसमें एक ऑप्शन होगा एक च्वाइस होगी एक क्वेश्चन में किसी और ऐसी सिक्सटीन से ट्वेंटी में जो इंटीजर टाइप है या वेरी शॉर्ट आंसर है उसमें भी एक चॉइस होगी यानी टोटल वन से ट्वेंटी क्वेश्चन तक आपके पास जो चॉइस होगी वो टू होगी और फिर जो सेक्शन बी है जिसमें सिक्स क्वेश्चन आएंगे उसमें भी आपके पास दो चॉइस मिलेंगी और जो सेक्शन सी होगा जिसमें आपके एट क्वेश्चन आएंगे और थ्री मार्क्स के होंगे उसमें आपके पास थ्री चॉइस होंगी और थ्री आप चॉइस का मतलब समझ रहे होंगे कि एक क्वेश्चन होगा उसमें और का ऑप्शन होगा आप दूसरा क्वेश्चन चॉइस कर सकते हैं कौन सा करना है सिमिलर सेक्शन डी जो होगा उसमें फोर मार्क्स के क्वेश्चन होंगे टोटल सिक्स क्वेश्चन होंगे उसमें भी आपके पास थ्री चॉइस होंगी तो चॉइस काफ़ी अच्छी हैं इस बार और आपके मार्क्स अच्छे आने के पूरे चांस रहेंगे क्योंकि चॉइस ज़्यादा अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता चॉइस है तो आप दूसरा कर लीजिए वो आप कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री से चॉइस जरूर आएगी क्योंकि सैम पेपर में भी दिया है और वो बड़ा चैप्टर है तो उससे भी चॉइस देखने को आपको मिलेगी तो मैंने